opgave 3, modul 1 i samfundsfag C af Henrik Ros 3, 4, 4, 1, 3. Den handler om, er individet frit eller bundet af sociale strukturer, og, hvad det hedder, og om vi vælger selv vores livsbane, eller om det aktørers frie valg, om det har betydning for, hvordan vi ligesom ender. Og øh, hvad det hedder, der har jeg jo læst, jeg har læst fire artikler, fem artikler, og hvad det hedder, der har prøvet at sætte noget sammen i forhold til, og det øh, artiklerne handler om, det er, hvad det hedder, om det semimoderne samfund, om det globale, øh, globalisering, og samtidig med, øh, om det har noget indflydelse på vores øh, måde, vi ligesom ender her i livet. Og der vil jeg så sige, at det, der går meget igennem i artiklerne, det er, at den sociale arv bestemmer rigtig meget om, hvor vi havner henne ad. Og det kan godt være, at vi har det frie valg, men er vi født også et sted, hvor at det med såkaldte udkantsdanmark eller et eller andet, hvor mulighederne er mindre. Vores forældre, de måske har mindre social kapital i form af, at de ikke har så høj en uddannelse, at deres netværk er mindre, og de har svære ved at skubbe børnene hen, hvis forældrene er arbejdsløse, eller måske har et uh, ufaglært job, er der ret stor chance for, at uh, børnene ikke bare river tilplænene op og flytter. Samtidig med så uh, i de områder, hvor folk ikke er så stærke, der forsvinder væksten også. Uh, den trækker mod storbyerne, og det er de folk, der har penge og ressourcer til det. Det vil sige, så kan man ikke sælge sit hus, så leger man det ud, og så samtidig med, så flytter man ind. Men dem, der ikke har råd til at flytte, de bliver så boende og bliver mere og mere outsourcet. Og på den måde, så forsvinder deres netværk også, og de ryger ned af den sociale angstige og kommer ned i måske... De får svære ved at rykke sig opad, i hvert fald til direktørposterne. <tryk> Noget, der også har indflydelse, imens man vokser op, det er, det er ens sprog. Og øh, der er et meget godt eksempel, det er, hvis øh, man for eksempel opvokser i det, man kalder en ghetto, eller ghetto-lignende forhold, hvor at, øh, sproget tit er blandt indvandrere, hvor de ligesom har lavet deres egen accent som i daglig tale bliver kaldt perkerdansk. Hvis man så kommer ud og skal møde øh, folk andre steder med det, så vil de på forhånd tage afstand. Og derved vil man måske have svære ved at få et af de job, der kan føre en højere op. Og så ender man måske længere nede af rangstien, end man øh, egentlig burde. Man kan sige, at den globalisering, der stadig foregår, den, øh, den gør også, at... Øh, at folk, der virkelig er stærke i ressourcer, de kan udnytte det her til at positionere sig bedre. De er sådan set ligeglade med, at man i samfundet siger, sætter arbejdsløshedskronerne ned og sådan noget, fordi det rammer ikke dem. Og øh, den arbejderklasse, der var førhen, der skulle bruges til at udføre jobbene, øh, de mister deres arbejde, fordi der kommer robotter og sådan noget. Og i kraft af det, så ryger de også længere ned på stigen, og derved så får man nogle mere lavdelte lag, hvor at, øh, vi mister øh, det at have brug for hinanden. Øhm, en af de ting, man så kan sige, der kan ske ved det, det er jo, at øh, det bare fortsætter, og øh, de rige bliver rigere, og samtidig med, så, øh, så vil de fattige blot affinde sig med denne her måde, at de ikke kan få del i, i, øh, i det som det semimoderne samfund det ligesom byder på, nemlig at, at tingene de går stærkere og stærkere og øh, udviklingen går mod at vi får flere og flere ting øh, omkring os samtidig med at øh, vi er styret af institutioner og hvad samfundet bestemmer retningslinjerne hvis vi skal det er forældremøder der bestemmer hvordan øh, børnene skal opdrages i børnehaven, det er fællesskabet kan man sige og det er det ikke alligevel, det er magthaverne, som måske har interesse i, at det får mest i egen skuffe. Øhm. Men 
vil de finde sig i det her, de folk, der ikke har noget? I USA er et godt eksempel, der har man den sorte del af befolkningen, som bevidst ikke kan rykke sig ud af stedet, og når der så kommer en mulighed for, at der er et eller andet, så laver de voldsomt oprør og plyndrer butikker, og så bruger man hårdhændede metoder med militæret. Det ligner nærmest tilstand, man har i, i lande uden, hvad det hedder, hvor styret bestemmer det hele. Man sender militæret ind og, og styrer alt. Så øh, konklusionen er, at øh, hvis man skal være med i det her samfund, hvor det frie valg er, så kræver det også, at du har ressourcerne hjemmefra, og det er nemmere at rykke et trin op ad stigen. Det vil sige, så kommer du fra et øh, hjem, hvor forældrene ikke har nogen uddannelse, så er det svært at rykke sig til et, hvor de har en uddannelse, men det er svært, endnu sværere at rykke sig op, hvor du måske har en akademisk uddannelse. Så man kan sige, at... Øh, et trin op af stigen er måske ikke så svært som tre trin op af stigen. Så, men vi må se, hvad det byder på. Tak.